آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موس صاحب اور اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کو کوہ تور پر طرف فرمایا تورات عطا کرنے کے لیے ان کی غیر حاضری میں ایک فتنہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی بڑی اسٹائل میں سے سامری کا بنایا ہوا بچڑا جب حضرت موسا واپس آئے انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضب ناک ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ بارہ قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے ان کو انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کریں کئی ہزار اسرائیل قتل ہوئے یہ بہت بڑا یوں سمجھیے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے اندر اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسا علیہ السلام اپنے ستر بڑے بڑے سردار جو تھے بارہ قبیلوں کے ان کو لے کر حاضر ہوئے وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی پروردگار وقت لنا حسن تنفید دنیا والا آخر ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں گا دوں گا اور ویسے میری رحمت ہر شے کے ساتھ موجود ہے ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے نو انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہو گئے ان کو اتاریں گے وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فل لذین آ منوب ہی نمبر ایک وہ ضرور ہو نمبر دو وہ نہ سرو ہو نمبر تین وہ تباہ نور لذی ہوں ضلع ماحول کا جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے ان کی مدد کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن اس کی پیروی کریں گے وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے میری خصوصی رحمت سے حصہ ان کو ملے گا اب یہاں پہلے تو دعا کر لیجیے اللہ بن اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دو جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی انچار بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے تقاضوں کو پورا کر سکے اب ذرا ان میں سے ایک ایک کو لیجیے ایمان جانی پہچانی چیزیں ایمان جسے کہتے ہیں اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں وقت بھی محدود ہے لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری ایمان کے دو لیول ہیں ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کا تعلق اقرار و بلسان کے ساتھ ہے زبان سے کہنا اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشد اللہ سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسول کوئی ہندو تھا سکھ تھا پارسی تھا عیسائی تھا یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آ گیا لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے مسلمان ہی خیالت بھی کر رہا ہے مسلمانوں کے لیڈر بلینس کی خیالت کر رہے ہیں یہ کون ہے سب مسلمان ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے اس کے لیے اسلام کا لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں قالت العراب و آمنا کو لم تو میں نہ ولاکن کولو اسلم نہ اے نبی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ولما یدخل الیمان و فی قلوبکم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا بہرہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہ ور ہو سکتے کیا کہہ سکتے اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے یقین بن جائے اسی لیے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل آمن تو بلّہ ہے کما ہوا بے اسماعی و صفات ہی وہ قبیل تو جمیع احکام ہی 
اقرار بالسان و تصدیق بالقل جب تصدیق بالقل ہوگی تو اب اس کے تقاضے جو ہیں عملی پیدا ہوں گے ان تقاضوں میں سے ایک میں دو حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طمعا لبادته به دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے اس قانون کے اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں اگر عمل تابع نہیں ہوئے تو حقیقت میں مومن نہیں ہو دل میں جھانکو ڈو آئی ریئلی بلیو دیٹ محمد از دی پروفٹ آف اللہ ڈو آئی ریئلی بلیو دیٹ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ کبھی جھانکیے گا اندر جواب ملے گا صحیح آپ کو کیا کنوکشن ہے کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو کیسے ممکن ہے حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے فرمایا ایک مرتبہ واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن خدا کی قسم فلا شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلا شخص مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلا شخص مومن نہیں صحابہ کاپ گئے کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا پوچھا گیا من یا رسول اللہ جواب سنیے اور اپنے غریب والوں میں جھانکیے وہ شخص اللہ لا یا منو جا رہ کہ وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے کیسے علیحدہ کر لیں گے اس ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق سے 